Que tal? Ah, oh, está bonito, hermoso, ¿no? Teu é, canto. Es mínima. Ah, no es mínima. Que todo tiene que ser mínima cuando você insulta. Ah, ¿Es verdad que va a elegir para la carrera? No. no. <risa> ¿Y qué tal? ¿Preparado para la carrera? Sí, estoy contento. Estoy contento de aquí estar compartiendo con mi amigo Leo, ah. con todos los amigos de Brasil. ¿Y la primera vez acá en Across Andes? Es segunda vez. La segunda para vez. Mí. Ah. En esta ruta y es muy, muy gustoso. Va, va a gustar para vos. Ah, qué bueno. Oh, buena ruta, sí. buena carrera. Buena carrera también. Que vale bien. Finalmente. Finalmente. Sin eh. sí saber, ¿no? Sin sí saber. Aí vai te ver, preparado? Preparado. É isso aí, bora. Tu tá atrasado! Tu tá atrasado! <risos> Tô atrasado nada! Ah, macho velho! Bora, macho! E aqui a turma brasileira. Agora vamos pegar aqui uma entrevista com a querida Vicky, expectativa pra prova. Todo te vai ir bem com o novo projeto. É, isso. Essa é a minha expectativa, conforme o biscoitinho da sua. Aí sim. Boa prova. Obrigado. Claro que eu quero Vou ver agora minha expectativa. <risos> que se sinta ao lado tuyo. Tu, ingeniosidade e imaginação. Caraca, velho. E a sua, Wesley? Qual que é a expectativa? Vai ser Chegar aqui. <risos> Vivo! E você, Luiz? Tu tienes a rara habilidade de decidir de los ansiosos. Ancianos. Eu acho que ele me chamou de velho. <risos> Olha a configuração da bike da Vic. Você tem certeza que você vai com esse aqui? Claro que não. Ah, tá. O conjunto bike e Vic eu acho que pesa 30 quilos. <risos> Galera, agora a gente vai pegar umas informações é, do organizador da prova. Vai contar um pouquinho sobre a história da prova. É, o que que é, a expectativa né da prova é, enfim a palavra agora é com o grande Mariano que tal Olá, irmão aqui da galera vamos a contar um pouco de la história de da Cruzante começou em 2019 é, com um, um desafio com 30 pessoas que, que cruzaram acá o norte de Chile por la cordillera hacia Argentina pero no, la idea como, general al comienzo fue cruzar hacia Argentina pero por todos los problemas sociales, pandemia, todo las fronteras estuvieron cortadas así que agrosantes desde el 2019 ha sido solamente en Chile pero siempre por la precordillera, cordillera de los Andes en distintos escenarios eh, el 2020 se suspendió 2021 se hizo acá en la Araucanía Andina y hoy volvemos a hacer la edición este año acá en la cordillera, en la Araucanía Andina, en la región de, de Temuco, en, en Chile. Y el próximo año vamos a tener una nueva locación, así que atentos, atentos. Ah, ah qué bueno. Y mira, eh, una pregunta, esta, eh, ¿tercera? Tercera, 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 tercera versión de, de Acros Andes. Perfecto. Y es la edición que más tiene eh, competidores ciclistas, sí, ¿no? Esta ¿Cu es la, esta ¿Cuántos? 160 corredores inscritos. Eh, esperemos que mañana en la largada esté completo el número. Vamos a ver, estamos acá en el chequeo de, de corredores, así que ahí ya se ve el número final de largada. Así que ah. Esperemos que... Eh, es el año que tuvimos más competidores eh, inscritos. Mm. Eh, qué bueno. Eh, y mira... Eh, 
La, ¿Los percusos tienen cuántos eh, kilómetros? Son 1012 kilómetros aproximadamente, así que nosotros siempre hablamos de 1000 kilómetros, uh -huh. porque hay siempre un, un margen. Sí. Eh, y recorre los parques más emblemáticos de acá de la región, así que es eh, totalmente hermoso. ¿Y elevación en cuánto? Son 15.000 metros de, de elevación. Ah. ¿Y cuántos países acá tiene? ¿Representantes de cuántos países? Hay representantes de más de 20 países ah. aproximadamente. Y eh, hay de, de Alemania, Rusia, Brasil. Italia, Brasil. <risa> de Brasil siempre tenemos la comitiva, tremenda comitiva de, de, de ultraciclistas que está en Brasil. Ah. Desde México, Guatemala, Perú, Venezuela, Argentina, wow. México, oh. Estados Unidos. Wow. Está todo América aquí, así uh. que... Una locura. Una locura y tenemos representantes también mujeres, ¿no? Muchas ¿Cuántas? Mujeres. Tenemos, este año hubieron 30 mujeres inscritas, pero van a alargar aproximadamente 25. Oh, Así increíble. que es la carrera que tiene más mujeres representando en una, una carrera de ultraciclismo, que nosotros estamos fomentando de que más mujeres puedan atreverse en este tipo de desafío. Increíble, increíble. Hermano. Buena Leo. organización para ti, un gracias, gusto estar gracias, aquí. Leo. Para mí un gusto siempre estar contigo, así que oh. un amigo de siempre, así que uh. gracias Leo. Gracias, que Dios te bendiga y buena carrera para nosotros, sí. Mucha suerte para ustedes y para todos los corredores. Bueno. Gracias. Ya, ya. Fala galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, 27 de novembro de 2022, estou aqui em terra chilena, agora são 5 e 24, estou prestes a iniciar é, a prova a Crosantes, ó, tem uma colinha aqui, é, eu tenho um ciclo computador, mas sei lá, tem hora que a gente tá pra lá de Bagdá, não consegue raciocinar muito bem E às vezes o simples se torna bem, bem melhor Tem uma colinha aqui, das cidades principais onde passa o percurso Serão exatamente, aproximadamente, né, 1014 quilômetros Aqui está a minha máquina que eu vou enfrentar essa grande aventura, essa grande prova É a Swift Univox GR Evo Essa é a configuração é, Da minha bike Ela está pesando aproximadamente 14 quilos é, é considerado um peso leve é, Tendo em vista que eu vou Fazer uma prova de mil, aproximadamente mil quilômetros Carregando tudo que eu preciso Então o conjunto bike E, e equipamentos Pesando em torno de 14 a 15 quilos é considerado leve. A bike mais leve da prova está com 12 quilos. E a mais pesada está com 21. Então eu não tô. Eu não tô tão fora da média aí, né? É, bom, é isso. É, meu número é, mil, é 114. É, tô levando. Aqui é farinha. Farinha que eu trouxe do Brasil. Farinha de puba, farinha com carne. Tô levando um Gatorade aqui, aqui também Gatorade e aqui água. Três garrafinhas de líquido, acho que é o suficiente. Tem muitos pontos de apoio durante a prova. Tem rios, cachoeiras, é, tem cidades, né? Se bem que esses rios, essas cachoeiras, eu não, não, não sou muito fã de tomar água desses rios, a não ser que eu esteja em situação meio que extrema, né? Então, entre rio e cachoeira e comprar água e mercado, eu prefiro comprar água no mercado porque é mais seguro, né? Nunca se sabe... Se essa água desses rios cachoeiras estão contaminadas, né? Ainda mais numa prova, não posso me dar... É, eu não posso ter problema, né? Com, com, com dor de barriga e intoxicação, entre outras coisas. Ah, é isso. É, vamos lá, né? A largada vai ser agora, daqui meia hora. Seis horas, a largada vai ser seis horas. Saindo aqui da pousada e indo lá pro local da largada. É isso. 
Peço que vocês mandem energia positiva. Torça, torçam, torçam muito. Não só por mim, mas por todos que vão realizar a prova e também pelos organizadores. Torça pela gente para que a prova seja, para que o evento seja é um evento legal, proveitoso para todo mundo que está participando, seja é, correndo, pedalando ou seja organizando a prova. Então é isso. No mais, continue acompanhando aí essa novela da vida real do Léo Pedalando pelo Mundo. Esse capítulo que não é dos mais convencionais, né? Geralmente eu estou cicloviajando e tal. E esse capítulo vai ser um capítulo onde eu vou estar tá me aventurando de forma competitiva. Léo Race, é de eu diria. É assim, minha filha. Nós, nós faz de tudo um pouco. É isso. Bora. Partiu a Crosantes. Galera, informação importante sobre a prova. É, com relação à quantidade de atletas Tem exatamente 154 atletas malucos aqui Com um objetivo em comum Cruzar a linha de chegada depois de pedalar Esses 1014 quilômetros aqui no centro-sul do Chile Vamos desfrutar dessa região que é magnífica E vocês... Vão desfrutar também através da telinha da minha câmera. Sintam-se todos convidados a, part a participar dessa prova a Cruzantes. Vamos competir, vamos no modo race, mas também vamos desfrutar. É, depois de 20 km entramos no grave. Isso é grave, isso é Acros Andes, isso é Chile. Ihu! Olha os picos da montanha cheio de gelo. Uh! E aí, será que vai esfriar? Ó, oh, já, já subimos uma parede aqui, olha aí. <risos> e vai subir mais, olha lá. Primeiros problemas aqui enfrentados pelos atletas. Ânimo, ânimo! Vamos.
primeira parada oficial, 100 km. Eu vou comprar uma água de coco e uma água normal e demorar no máximo 5 minutos. É isso. Bora escolher aqui a bebida. Segunda parada oficial, essa não estava programada. Uma ladeira muito dura, muito dura. Depois dos 100 km ali do, da primeira parada, andei 8 km já. Tive que parar porque a subida é muito dura. Faltam 6 km para terminar ela. Pense no calor. Vou dar uma refrescada aqui, viu? E encher minha garrafinha também. Galera, eu nunca senti tanta câimbra na minha vida. Eu não sei o motivo dessa câimbra. Ó, oh, tá marcando quase 41 graus aqui agora. Eu não sei se o... 41 graus, olha que loucura. Eu não sei se esse calor... É... Misturado com esse esforço físico. Nossa, uma subida muito dura de... De gravel. E confesso que teve uns trechos que eu tive que empurrar. Não tava dando tração no pneu. É, olha que doido, gelo aqui, ó. E marcando 40 graus. Você tá maluco? Que paradoxo louco. Olha aí o tanto de gelo, moço. Olha isso. E marcando 41 graus, vírgula 3. Que doideira. Nossa, tá muito quente. Galera, olha meu cabo ao gelo. Que eu consegui trazer lá do Brasil. Hã? Farinha com carne. Famoso frito. Pensa no negócio que dá sustância. <risos> Agora vai. Um dos intempéries da prova. Eu já esperava que era o vento. Ventando demais, galera. E contra pra variar. Mas daqui a pouco eu viro pra esquerda ali. E o vento vai, vai ajudar. Galera, esse senhor vendendo suco aqui, ó. Do lado desse vulcão, com o sol estrondoso. Isso aqui é lava de vulcão? Sim. Ah, olha que louco. Lá está o vulcão. Oh, 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 a distância que esse vulcão jogou essas pedras, moço. É o vulcão Jaima. Uau. Qual é o nome? Jaima. Jaima? Sim. Ah. Olha, galera. Que loucura. Paradinha de cinco minutos aqui para hidratar. É, ó, não é bem suco. Qual é o nome disso, ser mano? Mode com gocinho. Bom, é isso. <risos> esse é o nome. Esse é o mode com gocinho. Mode com gocinho. O que passou, hermano? Água! É. Vou refrescar. Eu vou tomar um banho aqui, quem diria? Eu vou tomando banho. Ai. Ai, galera. Que sol louco. Bora lá. Sofrendo muito com o gravel chileno. Olha essas pedras. O pneu desliza, subida íngreme. É, nós não só pedalando, mas nós só empurrando. Ah! Hoje eu bebi quase 10 litros de água e tô mijando pela segunda vez. A água tá saindo toda pelos poros. Tá tenso, viu? Você tá doido. Que tal? Água é eu não tenho água. Não. não. Ei, que tal? Bien. Quanto falta, gente? 21. Quanto? 21. O cara tá de, de MTB. Ai, quem diria? Cheguei no CP, CP1. Assim, mas só o corpo, porque a alma ficou por aí. Cara, eu tô muito cansado. Ai, ai tô dando câimbra até na mão. Uma loucura. Mas não é só eu que tô cansado, não. Eu acho que todos, todos estão cansados, não? Sim. Sim. Mas os meninos que não ficam cansados são os meninos que já fizeram na rota o ano passado. Eu acho que, que fica eles... cansado assim também. Não, sim, mas eles estão melhor. Ah, sim, sim, sim. sim. Eu tô morto. Mas é isso, galera. Eu vou comer um pouco, descansar e não sei o que, que eu vou decidir. Ah.
Duele? Uh, duele, duele. <risos> é... Galera, agora são... 6 e 15 da manhã, 7 e 15 da manhã. Só agora eu tô tendo condições de sair aqui do CP1. É, agora eu tô me sentindo bem. Já não tô me sentindo com desidratação. E a alma já voltou pro corpo. E agora continuar girando o pé de vela. Próximo ponto de apoio daqui. Próximo CP2 daqui a 300 km. Com mais ou menos metade disso sendo de terra. Cascalho. Cascalho chileno é duro. Lá vamos nós. Dia 2 da prova Crosantes. 333 km até agora. É, acabei de parar para comer. Encontrei uma sopinha. Não encontrei comida de verdade, mas a sopa já deu uma porradinha no estômago. E agora vamos continuar com o nosso CP2. É, daqui mais uns 30 km. Vai ser assim, ó. Cascalho. Mas aqui pelo menos tá bom. Diferente de ontem que o cascalho tava muito grosso. É, daqui a 30 km encontra solto. Vamos nessa. Fiz uma paradinha aqui para almoçar, hidratar. Tomei três copos de suco, comi sopa. Segundo almoço do dia, não vou cometer o mesmo erro de ontem, que eu não almocei. Primeira refeição que eu vim fazer ontem, na verdade já não era ontem, né? Era hoje. Não, não, é... Quatro da madrugada, fiquei quase que 24 horas sem, sem comer nada, então não vou cometer o mesmo erro. Melhor parar, comer, e do que, do que não se alimentar direito, ainda mais nesse sol. É isso, 20 minutinhos de parada, agora eu vou continuar girando o pé de vela. Agora é asfalto, bora! Derrapadinha de leve. Ai! Também dessas pedras, moço. Está doido. Ah. Bora! Aqui nem adianta. Porque depois que põe o pé no chão já era, não traciona. Eita! Até as caminhonetes derrapa. Tem que subir empurrando até o topo. Olá, que tal? Como? Não? Para aí? Não, não, não é permitido. Estou em uma carreira. Ah, Graças, que Deus te bendiga. Ela queria me dar carona. Se bem que eu quase aceitei essa carona. Ai, ai. Mas não posso. Agora girando o pé de vela. Chegando aqui no CP2. 5 horas, 5 e meia da manhã. Aqui está. CP2. Ai, agora eu vou tomar um banho. Comer. E descansar um pouco. Bora lá. Fala galera. Bom dia. Terceiro dia. Saindo aqui do CP2. Cheguei, eram umas 5 horas. E agora eu tô saindo às 9h37. É... Eu quero alcançar hoje o CP3, mas acho muito difícil. Tá muito longe, eu tô muito cansado. E é isso. <risos> muito amável. <risos> Graças por tudo. Que, que Deus te bendiga. Muito graças igualmente a ti, meu amor. <risos> Nos vemos? Nos vemos em Melibelgo. Ah, que, que Deus queira. <risos> Tchau. É isso, galera. Os organizadores são muito 
amáveis, são pessoas muito boas, atenciosos, muito legais. É isso. Tem bastante ciclista ali ainda. Uns vão dormir ali ainda, outros estão chegando e é isso. Vou pegar aqui a, a ciclovia. E tem uma cidade ali, mais ou menos 2km pra frente, eu vou parar lá pra comer. Eu tô com muita fome. É isso, adelante. Alguns estão saindo, outros estão chegando. Olha aí, ó. Dale, 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 dale! Finalmente asfalto, galera! Ihu! Ai! Finalmente meu cérebro parou de chacoalhar! Ihu! Viva asfalto, irmão! <risos> Nicolas de, Me... de Chile! De Chile! Galera, agora nós vamos jantar. Olha o tamanho da pizza! O que te parece, Nicolas? Necessidade. <risos> Estava necessitando eu também. Nossa, tô em aca. Olha só minha cara. Bom, é isso. É metade pra mim e metade pra ele. Bora atacar. Faltam 284 km para cumprir a meta dos 1014 km do Acrosantes. Mas não vai ser hoje, até porque são 23 e 18. Agora. É... Descansar Descanso também faz parte do treino Faz parte do jogo Faz parte da corrida Faz parte da prova Estou aqui em San José Com meu amigo Nicolas <risos> Manhã não está listo <risos> Nicolas está com um probleminha no joelho Tá doendo muito o joelho dele Mas Ele tem remédio é, Amanhã provavelmente ele vai amanhecer melhor é, Nessa hora um bom descanso faz muita diferença É isso galera Amanhã vai ser a última pernada De 280km Espero que dê tudo certo Pelo que eu tô sabendo Pelos estudos, pelos cálculos Os últimos 280km É bem mais tranquilo do que o terreno aí para trás é isso aqui estamos mais um dia quarto dia de acrosantes eu e meu amigo Nicolas que tal como amanhece bem creio que foi a melhor noite de todos que tem sim e melhor que a e antes de a e também sim sí, dormi mais que ah. e está já cansado a rodilha que tal Sí, la rodilla. No. <risa> Ahora te despierta. El día final. <risa> <risa> Tenemos que despertar. <risa> bueno, la rodilla está mal. Ahora lo que está mal es el bolso. Uh, mira qué pasó. Ah, se dañó. Pésimo. El zip de la bolsa de él estragó, galera. El mío eh, también está con problemilla, mas eh, yo dei un jeito aquí. No. Adelante! Esse barulho parece que é o bombeiro, galera. Barulho alto. Ó, oh, lá vamos nós. Últimos 200. Graças. Os últimos 280 quilômetros. Oi, até a meta? Sim. Vamos ver. Esse é o dia. Como? Hoje é o dia. Ah, hoje é, hoje é os dias. Hoje ele falou que é o dia. Vamos lá. Vamos? Adelante. Nosso amigo Nicolas acabou de parar ali. Vamos ver o que está que acontecendo. 
que pasó, hermana? ¿Mancha de olor? Sí, igual que de mancha. De 1 a 10, ¿cuánto dolor? 7. Sí, y fuerte. De 0 a 10, él dijo que está mandó de grau 7, más o menos. Muy duro, galera, muy duro. Eu, eu não tenho dor não, só os meus, meus músculos que de vez em quando dá uma visgada, senão não de quebra, mas tirando isso, tá tranquilo. E o sono, né? Sono é um negócio que judia demais de mim. Noventa e quilômetros, meio dia e 14 do quarto dia da prova Crosantes. Eu tô chegando aqui no CP, CP3. Aqui, aqui está CP3. Vamos lá, carimbar, tomar um pouco de água, descansar um pouquinho e seguir adelante. Ó, oh, tem até torcida pra nós aqui, ó. Ihu! Olá, amigo, que tal? Uh, permiso? Ó, oh, tem uns biscoitinhos aqui. Ah, grande, bueno. Tu ia cá? Sim, Ah, é um paraíso, tá, não? É um paraíso? Sim. Que tal, irmão? Como va? Bien, todo bien, ¿y tú? Cansado todavía. <risa> Só o pó da rabiola, literalmente. Cheio de pó. Estrada muito movimentada, cascalho muito movimentado, caminhão carregando madeira, carregando pedra, carregando água. E, bom, é por isso que eu me encontro nessa situação. Eu e todos estão aqui, sujo, 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 com bastante fome. É, de Estados Unidos! Ingl Inglaterra, não? Inglaterra, <risos> Estados Unidos, Chile, de Chile também, Chile. de Chile também e de Chile também, Chile também. e de Brasil. Galera, hum, a temperatura caiu muito, tive que me recompor, faltando 80 km mais ou menos, para a meta, mas tenho bastante tempo, mais, mais de 24 horas, e... Pra mim é irrelevante chegar em trigésimo, chegar em quadragésimo. O importante agora é cruzar a linha de chegada. Eu cheguei aqui nesse hostel. Hum, procurei comida, mas não achei. Tô comendo o um resto de pão que eu tava carregando nas minhas coisas. E é isso. Pão com água. Agora eu vou descansar. Meia-noite agora. 
Meia-noite e 27. Vou descansar. Amanhã cedinho. Com sol. Menos frio. Vou chegar em Melepeuco. É isso. Aí vou eu. Para a última etapa. Assim penso. Os últimos 100 quilômetros. É, até... Lá vamos nós. Que Deus me dê força. Que tal? Derretendo. A última do dia. A última do desafio. A última montanha. E a gente fica com aquela sensação de que a última é a mais difícil e eu acho que foi mesmo, viu? A inclinação chegou a quase 30 em alguns pontos da subida. Mas estamos chegando ao topo. Falta um pouco mais de 20 km até a meta. Quase lá, Melipeuco se aproxima. Adelante, chegando em Melipeuco. Falta 3,2 km. Quase lá. <risos> ah, que sensação maravilhosa. Quase lá. Entrada de Melipeuco. Aí está. Placa de Melipeuco. Falta pouco mais de 2 km. Nossa, cara! Que jornada dura, meu Ai, amigo! Meu amigo. Pô, que jornada que loucura, dura, cara! Véio. Você sabe quanto eu foi Eu sei, dura. cara, eu sei. Você ah, também, cara. Você cara. foi um guerreiro, meu amigo. Vai lá, termina lá, depois vamos a gente lá. dá um abraço lá. É nóis, depois nós estamos no Parabéns para você Bora, também! Cara. Bora, meu! Bora! <risos> Quase lá! Dale, dale, dale! Dale! Dale, 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 dale Pouco menos de um quilômetro Que sensação maravilhosa Obrigado, Deus Não se trata de posição, de pódio Não se trata de colocação Se trata de você fazer o seu melhor Se trata de você lutar Quanto os seus, as suas dores, você se sacrificar por um propósito. E eu tinha um propósito de cruzar a linha de chegada. E estou cruzando com sensação de dever cumprido. Quase lá, 500 metros. Adelante! Isso é grave, ó. isso é acrosandes, isso é bike. Isso é viver. Olha o pontinho. <risos> pontinho de chegada. Dá-lhe, ah! dá-lhe, dá-lhe. Olha! Ah, que bueno! <risos> gracias, gracias! Pro, ¿sí ¿Te acuerdas? Pero... Yo perdí y tú encontraste. Yo no, 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 no,
Eso, una locura. Una 